Okay, for this lesson, we will be discussing about permutation. When we say permutation, this is the arrangement of objects in which order is important. So, ang clue word nyo dito sa permutation is order. So, ito daw yung pag-aayos ng mga bagay or kung depende man sa given problem, kung alin yung aayusin nyo, wherein order is very important. Tatanda nyo yan. Ngayon, meron tayong tinatawag na n factorial. When we say n factorial, this is denoted by n factorial. So, etong exclamation point na to, yan ang symbol ng factorial. Okay? The uh, n factorial is the product of all integers less than or equal to n. So, paano ba yon? I-apply natin para mas madali. Okay, so let's have an example. Uh, meron tayong ditong 4 factorial. Ang basa dito, 4 factorial. Paano nga ba siya? Or uh, paano mo malalaman yung value ng 4 factorial? So, start ka dun sa mismong number na given, which is 4 times 3 times 2 times 1. Pababa ng pababa yung value hanggang sa 1 na lang. Okay? Then, you will multiply. 4 times 3 is 12 times 2, 24 times 1, 24. So, the value of 4 factorial is 24. Okay? How about 5 factorial? If we have 5 factorial, start ka sa number na given. 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Then multiply. 5 times 4 is 20 times 3. 60 times 2, 120 times 1, 120. So that is the value of 5 factorial. At meron tayong special case dito. Merong, pag kapag meron kang 0 factorial, Tag, laging tatandaan, ang 0 factorial is always equal to 1. So, yan na yung value lagi ng 0 factorial. Okay, so, meron tayong tinatawag na permutation of objects taken or at a time. Meron kasi tayong iba't iba pang klase ng permutation na mapag-aaralan. So, pag-aaralan muna natin yung permutation of objects and objects taken or at a time. So, meron tayo dito ang um, formula for this one. So, meron tayong permutation of n objects taken r at a time is equal to n factorial over n minus r factorial. Yan yung formula natin at ganun siya basahin. Ang n natin is yung total number ng object na meron ka. Yung r naman is ilan lang yung kailangan mong ayusin. Okay? So, i-apply natin. Let's have an example. So, let's have an example. Dito sa example na to, uh, for example, meron kang tatlong tao. Yung tatlong tao na yon, yung first person is si A, yung second person is si B, and yung third person is si C. Ngayon, kailangan mo daw silang ayusin. At ang tanong, ilang ways mo sila pwedeng ayusin sa upuan? Or ilang ways mo sila pwedeng ayusin na iba-iba yung um, arrangement nila? So ngayon, meron tayo yung iba't ibang paraan paano mo malalaman kung ilang ways mo sila pwede ayusin. So pwede tayong maglisting method, pwede ring tree diagram, pwede rin namang multiplication rule or by the use of the formula nung permutation of n objects taken r at a time. So ngayon, sa listing method ganito siya gagawin. Kapag naglist ka, titingnan mo muna. Uh, ililista mo sila isa-isa. For example, si A muna sa unang upuan, si B sa pangalawa, si C sa pangatlo. Tapos, magbabalit si B at si C. Tapos, pwede namang si B naman, tapos A, C, B, C, A, at C, B, A, C, A, B. So, ito yung iba't ibang arrangement nila sa upuan. So, pag binilang natin to, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron kang anim Ngayon, paano naman? Eh, yan yung listing method. So, by listing method, nakikita mo na meron kang anim na arrangement na pwedeng gawin kay A, B, N, C. Ngayon naman, gamit tayo ng 3 diagram. Sa paggamit ng 3 diagram, ganito siya. A, B, C. So, si A, pwede niyang katabi si B or si C. Si B naman, si A or si C. Tapos si C is si B or si A. Tapos kung ilan yun nandito sa dulo, yun yung bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So meron ka ring 6, meron ka ring 6. Okay? So meron ng dalawang method. What if gagamit naman tayo ng multiplication rule? Ganto naman sa multiplication rule. Diba? Gusto mong ayusin. Tatlo sila, diba? 1, 2, 3. Uh, alimbawa, maglalagay ka dyan ng line. 1, 2, 3. 
So, eto yung tatlong upuan. Halimbawa, yan yung tatlong upuan na uupuan nila. Dito sa unang upuan, ilan yung pagpipilian mo? Ilan yung pwede mong pagpilian? Si A, si B, at saka si C. Diba? Sa so, tatlo yung pwede mong pagpilian. Doon sa pangalawang upuan, dahil na nakaupo na yung isa dito, dalawa na lang yung pwede mong pagpilian. At dahil nakaupo na yung isa at nakaupo na yung isa pa, ilan na lang yung pwede mong pagpilian? Isa na lang. Tapos, imumultiply mo sila. So, 3 times 2, 6 times 1, 6 pa rin. Okay? So, pare-pareho, 6, 6, 6. Tapos, gamitin naman natin yung formula natin sa permutation of n objects taken r at a time. Okay? So, So, again, ito yung formula natin. Yung permutation of n objects taken r at a time is equal to n factorial over n minus r factorial. So, dito, permutation of ilan, yung, uh, ilan silang lahat? Si A, si B, at si C. Tatlo. Ilan yung kailangan mong ayusin? Silang tatlo pa rin. So, pareho lang yung n at r mo. Ngayon, nalagyan natin sila sa formula. So, meron kang 3 factorial over 3 minus 3 factorial. Ngayon, i-simplify natin. 3 factorial. 3 minus 3 is 0 factorial. At ano yung sabi natin kanina? Ang 0 factorial is always equal to 1. So, ngayon, ang natira na lang ay 3 factorial. At kapag ginawa natin or pinahaba natin, in-expand natin yung 3 factorial, that will be equal to 3 times 2 times 1. And 3 times 2 times 1 is also equal to 6. So, pare-pareho lang sila. Diba? Ang dami yung paraan na pwedeng gawin. Kaso nga lang, ang problema sa listing at saka sa tree diagram, masyadong mahaba yung process. Paano kung meron kang 10 persons, kailangan mong ayusin? Paano kung meron kang 20 persons, kailangan mong ayusin? So, napakahirap gamitin nun. So, mas madali gumamit ka ng multiplication rule or ng uh, formula na to, ng permutation of n objects taken r at the time. Ngayon, i-apply naman natin siya sa iba pang Example. Okay, so here's another example. A license plate begins with three letters. If the possible letters are A, B, C, D, and E, how many different permutations of these letters can be made if no letter is used more than once? Okay, so dito, sabi, yung license plate daw, uh, nagsisimula sa three letters. At yung pwede mong pagpilian ay A, B, C, D, and E. Okay? So, kung gagamitan natin to ng listing at saka ng tree diagram, medyo mahaba. So, gamitin natin yung uh, basic or yung reasoning lang natin, yung multiplication na ginamit natin kanina. Ilan yung kailangan mong letters? Tatlo. One, two, three. Ilan yung pagpipilian mo? Lima. E sabi dito, no letter is used more than one. So, ibig sabihin, sa una, sa unang... Uh, Letter, kapag nagamit mo na yung isang letter dito, hindi mo na pwedeng gamitin sa pangalawa. So, dahil, na ilag dahil nailagay mo na yung isang letter dito, alimbawa A, nailagay mo na yung A dito, dito, apat na lang yung pagpipilian mo. B, C, D, N, E. So, ilalagay mo 4. So, kapag nailagay mo na yung isa pa dito, tatlo na lang yung pagpipilian mo. Then, you will just multiply. 5 times 4 is 20 times 3 is 60. Okay, what if gamitin naman natin yung formula natin for the permutation of n objects taken r at a time. So, dito, meron tayong P. Ilang, ilan yung pagpipilian mo? Ilang letters yung pagpipilian mo? A, B, C, D, N, E. 5. So, meron kang 5. Tapos, ilan lang yung kailangan mong ayusin? Tatlo. Kasi 3 uh, letters lang daw. So, ngayon, nilalagay mo na siya sa formula. Ang n mo is 5. Then, 5 minus 3 factorial. So, you will have 5 factorial over 5 minus 3 is 2 factorial. So, ano na mangyayari dyan? Meron kang 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Diba? Tapos, yung 2 factorial is 2 times 1. So, pwede mo nang i-cancel tong 2 tsaka yung 1. Kasi pareho yung numerator and denominator. Ngayon, 5 times 4 times 3, yun na lang yung natira. So, 5 times 4 is 20, times 3 is 60. So, therefore, there are 60 ways kung paano natin naayusin yung A, B, C, D, and E para dun sa license plate. Katulad nung nakuha natin kanina. Okay? Actually, meron tayong uh, shortcut way paano natin siya gagawin sa 
calculator. So, ituturo ko sa inyo, kasi kung sakali man na magkaroon tayo ng mga malalaking numbers, pwede nyo gamitin yung calculator nyo. So, ipapakita ko sa inyo kung paano. So, tandaan nyo to ha. P tapos 5, 3. Yan yung given natin. So, ituturo ko muna sa inyo yung uh, factorial sa calculator. So, for example, meron tayong 3 factorial. So, pindutin nyo muna yung 3. Tapos, shift. Ito, shift. Tapos, hahanapin nyo yung meron kayong factorial. Ito, o yung parang may exclamation point. Ito yung sa akin. Yan. Wait, focus natin. Ayaw nyo mag-focus. <laughs> Basta yung meron siyang exclamation point, yun yung pipindutin nyo pagkatapos ng shift. So, lalabas yung 3 factorial, tapos equals. Equals 6. Okay? So, ganun siya sa calc. Paano naman yung permutation? Yung 5, tapos 3 lang yung 5 uh, uh, letters, pero 3 lang yung kailangan mo ayusin. So, pindutin ang 5, tapos shift. Hahanapin mo ngayon yung may P. Ito. Yan, yung may NPR. Hahanapin mo yung may NPR. So, pipindutin mo. Pagkatapos ng shift, NPR. Tapos, ayan, lalabas yung P. Tapos, 3. Equals 60. So, yun yung sagot natin kanina. 60. So, uh, may times na i-require ko kayo na show your solution. Pero may times naman na pwede nyo gamitin ang calculator. Okay, so here's another example. In how many ways can a president, a treasurer, and a secretary be chosen among seven candidates? So, paano mo malalaman na permutation to? Una sa lahat, meron silang order. So, president, treasurer, and secretaries, di ba meron sila by position or by order? Okay, so gamitin natin yung formula nung permutation of n objects taken r at a time. So, again, we have p. Anong n natin? Ilan ba yung uh, meron ka? So, meron kang 7 candidates. So, 7. Ilan ang kailangan mo na ayusin? Or ilan yung kailangan mong ilagay sa order? President, treasurer, at secretary. So, tatlo. So, ilagay natin sa formula. Meron kang 7 factorial over 7 minus 3 factorial. So, 7. Uh, diretso na natin ha. 7 times 7. 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 over 7 minus 3 is 4 factorial. So, actually, pwede nyo nang dyan eh. Start dito sa 4, i-cancel nyo dun hanggang dyan. Tapos, ito yung imumultiply nyo. Okay, so pag minultiply mo na yung 7 times 6 times 5, ang lalabas dyan is 210. So, there are 210 ways on how will you arrange the president, the treasurer, and the secretary. Or how will you choose pala among the 7 candidates. Okay, so ngayon, gamitin naman natin yung calculator natin. So, yan. So, dito tayo. 7, shift, tapos yung may NPR, ito. Tapos, 3 equals 210. So, madali lang siya pag sa calcul, pero may, syempre, kailangan alam nyo rin siya gawin ng uh, with solution. Okay? Okay, for the last example, a zip code contains 5 digits. How many different zip codes can be made with the digits 0 to 9 if no digit is used more than once and the first digit is not 0? Okay, so dito, zip code daw. So, kailangan may 5 digits ka. Okay. So, gamitan muna natin siya ng multiplication method natin kanina. So, ilan yung kailangan mo? 5 digits. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ngayon, meron kang pagpipilian na numbers from 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So, ilan yun? 10, di ba? So, meron kang 10 digits. E kaso, sabi dito, the first digit is not 0. Hindi talaga pwedeng magkaroon ng 0 sa unahan kapag sinabi mong 5 digits or 4 digits, 3 digits kasi kung 0 to magiging 4 digit na lang yan, hindi na 5 digit. Okay? Ngayon, uh, dahil hindi pwedeng isamang 0 dito sa unahan, ilan na lang yung pwedeng mong pagpilian? So 10 minus 1 is 9 na lang, di ba? So dito sa pangalawa, pag nailagay mo na yung isa, halimbawa nailagay mo yung 1 dito, Ilan na lang yung pwedeng pagpilian para dito sa pangalawang digit? So, meron kang 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ilan yun? 9 pa rin. So, pag nailagay na yung isa dito, kasama na yung 0 dito, ha, pwede na sa pagpipilian yung 0 kapag second digit hanggang dulo.
Pero pag sa una, hindi pwede. So, meron ka ng 8, 7, 6. Tapos, you will multiply. Okay? So, pag na-multiply mo na siya, ang magiging sagot dyan is 27,216. So, meron kang 27,216 uh, zip codes na pwede mong i-arrange. Ma-arrange. Okay? So, ngayon, uh, gamitin naman natin yung formula natin. So, dun sa formula natin, ang gagawin natin, dahil nga merong exemption or merong rule para dun sa first digit, so, ito yung pagpipilian natin, meron tayong 9 na pagpipilian mula sa una, imumultiply lang natin siya by the permutation of meron kang 9 pa rin na pagpipilian. Bakit 9? Kasi di ba 0. Hindi pwede sa una. So, ito yung ano doon. Ito yung restriction doon na ilagay na natin. So, ngayon, pag na, uh, dahil ito na lang, yung uh, lalagyan mo ng numbers dito, yung 4 digits na lang, ilan na yung pagpipilian mo para doon sa first digit ng 4 uh, digits na to. So, 9 na lang. Tapos, ilan yung kailangan mo? 4. Kasi apat lang na position. Tatanggalin natin yung first digit na kasi ano, uh, may restriction na siya. So, ito na siya. Ito yung para sa first digit. So, gagawin natin, 4 na lang yung kailangan mong ayusin. Tapos, pag nilagay natin yan, dito sa calcu, diretso na natin. So, 9 times 9 shift NPR. Yan, magiging P. Tapos, 4 is equal to 27,216. So, pareho lang siya nung una nating nakuha. Ito. Okay? So, ganun lang gamitin ng permutation. So, that is the permutation of n objects taken R at a time. At meron pa tayong iba't ibang klase pa na pag-aaralan sa susunod na lesson ng uh, tungkol sa permutation. Okay? So, if you have any questions, you can message me para mas malinawan kayo.